Ah, bah vous êtes là aujourd'hui Je rentre en France dans 15 jours pour une assez longue période et du coup j'ai des choses à vous dire sur le fait d'être freelance digital nomade, ça fait 6 ans euh, que, que j'ai commencé et puis aussi sur le fait que je rentre en France. Donc il y aura deux vidéos, on commence la première vidéo dès maintenant. sur la route, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, voilà tu, vas, tu vas au boulot et il y a des bouchons. Allez les amis Les amis, j'ai laissé Georges là, ils sont en train de faire la révision euh, et du coup on va attaquer le, le dur de la vidéo et donc dans cette vidéo, comme je le disais au début, euh, je veux laisser un message pour tous ceux qui aimeraient devenir digital nomade, c'est à dire qui aimeraient avoir une activité de freelance, webmaster ou autre et qui aimeraient partir et euh, donc moi c'était mon rêve aussi, euh, moi j'ai commencé mon activité, j'étais déjà en voyage, j'ai tout lâché avant de partir, je suis allé en Australie et c'est de l'Australie que j'ai commencé euh, ma vie de, de digital nomade. Euh, et du coup j'ai pu, euh, ça, fait, euh, ça fait 5 ans maintenant, j'ai fait l'Australie, j'ai fait l'Asie, j'ai fait une bite fait l'Indonésie et puis j'ai fini au Brésil il y a 4 ans parce que j'ai rencontré ma femme brésilienne en Asie. Du coup dans cette vidéo j'ai 9 choses que j'ai apprises euh, durant ces, ces années de Digital Nomad que j'aimerais vous partager dans le but de vous motiver à partir, vivre cette expérience, à partir vivre ce rêve de, de devenir digital nomade. La première chose, c'est qu'il ne faut pas attendre pour partir voyager. Typiquement, moi je suis parti, j'avais 29 ans, et euh, à cette époque, ça faisait déjà quelques années que je me disais qu'il faudrait que je parte voyager. J'avais cette petite voix, vous savez, dans la tête qui me disait « Johan, il faut que tu y ailles, Johan, il faut que tu y ailles ». Et j'ai toujours attendu, et il euh, y a eu un, un événement du jour au lendemain, en fait, euh, et ben, euh, avec mon ex-copine, on a pris la décision, on est parti euh, comme ça, on s'est dit « on y va ». Et ce jour-là, je me souviens, je crois que c'était le jour le plus fou de ma vie parce que euh, je savais que j'allais tout lâcher, tout ce que j'avais, l'appartement, le CDI, euh, tout, tout, toute, la, toute la clique qu'on qu a qui, qui, nous, qui nous cloisonne bien chez nous. Euh, et euh, et j'ai pris un billet d'avion. Parfois, en fait, on a peur de partir. La première chose à faire, c'est de faire une petite action comme prendre un billet d'avion. Et ça, ça, après, du coup, ça change tout. Donc, attendez pas. Si vous avez envie de partir, partez maintenant. Vous n'avez pas besoin de monter une activité avant pour savoir si vous allez gagner de l'argent. Vous prenez un peu, vous, vous gagnez un peu d'argent d'avance et vous partez. Et vraiment, ensuite, vous pouvez, euh, vous pouvez commencer à, 
à établir votre, votre vie digitale nomade en route. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que le confort est une prison. Alors, euh, j'exagère un peu dans mes propos, mais vraiment, euh, en France, on a une vie confortable. La plupart de nous, on a une vie confortable. On a un appartement, on a un vélo, on a une voiture, on a des abonnements, on a Netflix, on a, je sais pas, on a tout un tas de trucs. Et, euh, et en fait, on s'en rend pas compte, on s'en rend compte quand on part. Mais tout ça, c'est une prison. C'est-à-dire que chaque mois, on sait qu'on doit travailler pour payer les choses qui vont nous faire plaisir. Et même... Euh, on a une tendance de, à la consommation en Europe, notamment en France, enfin, moi c'était mon cas et je sais que pour la plupart de gens c'est la même chose, on a tendance à travailler pour ensuite acheter des choses qui vont nous faire plaisir durant le week-end. Et du coup on se retrouve avec des maisons remplies d'objets, on se retrouve avec plein de choses et en fait, alors on est super confortable mais ça devient une prison. Ce que j'ai appris en voyageant ces dernières années, c'est qu'en fait, euh, et ben on, est, on peut être plus heureux sans confort. Typiquement, je vous donne un exemple, quand je suis parti en Australie, j'ai décidé de vivre dans une voiture. Et, et je me souviens, euh, quand j'étais dans cette voiture, il y a un soir, je regardais des reportages sur la France, etc., la pauvreté, et il y avait des gens, ils allaient interviewer des gens qui disaient euh, « Ah, j'ai pas de quoi me payer euh, mon loyer, euh, mon travail ne suffit pas, du coup je vis dans ma voiture. » Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, c'est incroyable parce qu'il y a un point de vue sur tout. C'est-à-dire qu'on prend un objet et chacun a son point de vue sur cet objet. Vous, vous avez, si vous regardez mon doigt, vous avez votre point de vue par rapport à ce, cet objet. C'est un peu con ma métaphore, mais moi, j'ai mon point de vue. Et quand j'étais dans ma voiture, bah, c'était pareil. Il y a des mecs qui vivent, qui décident d'aller vivre dans une voiture. Et il y a des mecs qui euh, s'imposent parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre dans une voiture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le confort, c'est juste, un... juste un point de vue et qu'on peut être très heureux de vivre dans une voiture si on a fait ce choix-là. Euh, et, et en fait, ce que je veux dire par là encore la dernière fois, je ne sais, sais pas si je suis très clair, mais c'est qu'on s'impose des choses par confort et parfois c'est difficile de les quitter. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que vous pouvez utiliser le voyage comme un effet de levier pour votre activité. Typiquement, en France, pour bien vivre, je dirais qu'il faut à peu près 1500, 2000 euros pour commencer à bien vivre, d'accord À l'étranger, par exemple au Brésil ici, vous pouvez bien vivre pour 500 euros. Et ce n'est pas le seul endroit dans le monde. Il y a l'Asie, il y a euh, enfin, l'Amérique du Sud en général. Il y a plein d'endroits comme ça où la vie est peu chère. Euh, et on peut très bien vivre avec peu. Et du coup, utilisez ça comme un effet de levier. Vous partez, euh, vous partez dans un de ces pays et vous démarrez votre activité. Vous allez avoir beaucoup moins de stress. Surtout, vous avez mis un peu d'argent de côté d'avance. Vous partez et peut-être que le premier mois, si vous ne faites que 500 euros dans votre activité, ça ne va pas être très grave parce que vous allez vivre dans un endroit où 500 euros, vous vivez très bien. Et ça, c'est vraiment un truc... Qui, qui nous permet de nous déstresser quand on démarre son activité parce qu'on se dit toujours il va falloir gagner de l'argent pour réussir à, à combler euh, bah, peut-être mon activité salariale d'avant en vrai non si vous quittez votre activité salariale et que vous partez à l'étranger dans un pays où la vie est moins chère eh bien ça vous donne un effet de levier vous pouvez peut-être au début galérer un peu financièrement par rapport à ce que vous gagnez en France mais vous en foutez parce que vous dépensez moins d'accord et puis après, sur le long terme, eh bien, vous gardez le cap, vous continuez à bosser sur votre activité et puis vous allez récupérer votre salaire que vous avez en France. Et là, vous allez être le roi du pétrole parce que vous allez pouvoir voyager ou vous allez pouvoir rester dans l'endroit où vous étiez euh, et avoir vraiment euh, mettre de l'argent de côté, etc. C'est etc. vraiment ce que j'ai fait moi et c'est ce que je recommande à tous ceux qui ont le désir de partir en mode digital nomade. Vaut mieux commencer son activité à l'étranger. C'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de stress et il y a d'autres avantages que je vais vous donner tout de suite. Autre point intéressant aussi, c'est quand vous allez voyager et devenir digital nomade, vous allez sortir de votre entourage. Parfois, on ne se rend pas forcément compte, mais notre entourage euh, en France, moi je suis resté 29 ans au même endroit, je vivais près de Lyon, et mon entourage n'avait pas vraiment les mêmes envies que moi. Et ce n'est pas de leur faute, hein. chacun a, a ses souhaits, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, le fait de vivre euh, dans un endroit où les gens n'ont pas forcément les mêmes objectifs, euh, ça nous ralentit. Euh, on se dit qu'on n'est pas normal, on se pose des questions et puis c'est pas facile parce qu'on ne peut pas interconnecter avec des gens qui pensent comme nous du coup on perd du temps alors qu'à l'inverse quand on part en mode digital nomade c'est qu'on peut aller à plein d'endroits et on peut retrouver d'autres digital nomades typiquement au Brésil ici il y a du kitesurf le kitesurf amène, amène énormément de digital nomades et tous les jours si j'ai envie d'aller rencontrer des gens qui travaillent en ligne il me suffit d'aller euh, dans un endroit qui s'appelle le rancho de kite là bas il y a plein de digital nomades ils travaillent, ils kite etc ça permet de faire du réseau ça permet de, de se dire qu'on n'est pas tout seul et ça permet d'ouvrir aussi plein de, de portes plein de barrières mentales on se dit euh, « Ah tiens, euh, je vais peut-être pas y arriver, euh, comment je vais faire pour trouver des clients à l'étranger, etc. » On va rencontrer des gens comme ça et on se rend compte que c'est possible. On rend compte qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui voyagent tout le temps 
et, euh, et c'est vraiment un, un truc qui aide énormément quand on part donc n'ayez pas peur de partir euh, et n'ayez pas peur de vous retrouver tout seul parce qu'en fait vous n'allez jamais vous retrouver tout seul surtout si vous voyagez tout seul quand on voyage seul on rencontre beaucoup plus de personnes que quand on voyage en couple je sais j'ai fait les deux et, euh, et vraiment le, le fait de voyager, voyager seul ça nous ouvre en fait au monde et ça nous permet de voir qu'il existe d'autres choses euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes et qui vont nous aider dans, dans notre business de, de digital nomade. Cinquième point, vous faites peut-être tout un monde sur le fait que vous ne parlez pas la langue, ou vous ne parlez pas très bien l'anglais, ou vous ne parlez pas le, le portugais si vous venez au Brésil par exemple, etc. Alors je vais vous dire un truc, euh, moi j'avais un niveau moyen en anglais, comme tous les français de ma génération je pense, euh, et je suis arrivé en Australie, et devinez quoi, Devine, devinez quoi Je comprenais absolument rien. Et c'est pas grave, parce que euh, déjà, j'ai trouvé des Français au début pour, euh, pour me débrouiller. Et puis dans tous les cas, on se débrouille toujours. Quand on est dans la merde, on trouve toujours des solutions, il y a toujours des gens pour nous aider. Et c'est comme ça qu'on progresse. Pour vous dire aussi, quand je suis arrivé au Brésil, je ne savais pas un mot de portugais. Je ne savais même pas dire merci, je suis arrivé au Brésil, je ne savais rien. Euh, pendant mes deux premières années, j'étais vraiment focus sur mon activité. Je n'ai pas appris énormément le portugais, mais euh, je me faisais des Netflix en portugais. Euh, J'écoutais euh, des podcasts, des machins. Et petit à petit, euh, ben aujourd'hui j'arrive à parler portugais. Alors est-ce que j'ai le portugais le meilleur du monde Non, mais j'arrive à me débrouiller. Aujourd'hui je fais chez le garagiste, je lui dis ce que je veux, etc., etc. Donc pas de panique sur la langue. Si vous parlez pas la langue, c'est pas grave, vous allez l'apprendre sur place. Et puis maintenant aujourd'hui il existe des tas d'applications, il existe des tonnes de choses. Moi je recommande Mosalingua qui est très bien pour apprendre une langue, j'avais beaucoup utilisé. Et puis regardez des films et des séries, celles que vous connaissez déjà. Vous voulez mater en full, full anglais ou full la langue que vous voulez. Et vraiment, petit à petit, vous allez apprendre. Et ça va même être, ça va faire partie du voyage, en fait. Il y a un truc qui est génial quand on, quand on voyage. Par exemple, vous allez arriver dans un endroit, les gens ne vont pas vous comprendre. Et si, avec le temps, vous commencez à vous exprimer et qu'ils commencent à vous comprendre, vous allez voir, ça crée une espèce de, une espèce de symbiose avec les gens. Ça crée une espèce d'énergie. Et en fait, vous devenez, ça crée des relations, en fait, tout simplement, qui sont vraiment géniales. Et avec le temps, ça va devenir des amis. Et puis, et puis, vous allez grandir, en fait. Les gens vous voient grandir, vous vous grandissez. C'est un sentiment qui est très agréable. Et... Et il n'y a aucune raison d'avoir peur de ça, parce que vraiment, la langue, on l'apprend en pratiquant, en voyageant. Comme toujours, on apprend par la pratique. Hein. Donc euh, foncez, foncez si c'est la barrière de la langue qui vous empêche. c'est pas une bonne excuse, foncez. Cinquième point euh, qui me bloquait, moi, en tant, que, euh, en tant que freelance, je me disais que les gens vont pas vouloir travailler avec moi si je suis à l'étranger. Et euh, c'est une fausse croyance, en fait. C'est une fausse croyance, d'autant plus aujourd'hui, avec le Covid, les gens sont habitués à à travailler depuis chez eux, etc. Nous, dans, dans Shell Educate, on, a, on, a, on fait des locations ici au Brésil. On a un tas de, de personnes qui travaillent en home office. Donc, même la plupart sont salariés. Ils travaillent en home office, ils, ils viennent, ils travaillent le matin, l'après-midi, ils vont qualité, etc. Bref, ce que je voulais vous dire dans, dans ce point-là, c'est qu'on pense que les gens ne vont pas vouloir travailler parce qu'on est à l'étranger. C'est une fausse croyance. Pourquoi euh, Je vais vous donner un, un exemple con. Euh, imaginez que vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez travailler avec, euh, avec quelqu'un. Est-ce euh, que vous préférez travailler avec un freelance qui est heureux de sa vie et qui est heureux euh, que le, bah, son business lui permette de voyager et de faire des activités Ou est-ce que vous préférez travailler avec un freelance qui est cloisonné à Paris, qui est frustré de sa vie parce qu'il n'aime pas Paris, mais qui est là juste pour gagner de l'argent Dites-moi, vraiment, à votre avis, quel est le freelance qui va faire le meilleur travail Est-ce que c'est celui qui est frustré ou est-ce que c'est celui qui est heureux et ben voilà, c'est tout simplement ça. Euh, les gens, en général, vont préférer travailler avec des gens qui sont contents de faire leur activité. D'accord Autre chose. Euh, on n'est pas obligé de travailler avec des cravateux. Euh, moi, j'appelle ça les cravateux, mais vous savez, c'est les mecs qui travaillent à la défense, des grosses sociétés euh, qui veulent, euh, qui veulent de, des clones d'eux-mêmes. Euh, non, on n'est pas obligé. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que quand on va commencer à, à bosser en tant que freelance digital nomade, on n'est pas obligé de se cacher en disant euh, « Ouais, je travaille depuis la plage, etc. » Non, on peut en profiter, en fait. Pourquoi Parce que ça va attirer des gens qui pensent comme vous. Ça va attirer peut-être des des employés qui aimeraient faire ça et du coup qui vont essayer de, de choper des informations, ça m'est déjà arrivé. Et euh, ça va créer des belles relations aussi, parce que vous êtes vous-même, parce que euh, ça attire les personnes que ça doit attirer, c'est la magie de la loi de l'attraction, je sais pas. Euh, et du coup, vos clients vont aimer ça, ils vont même, euh, ils vont même vous poser la question « Ah, t'as fait quoi aujourd'hui T'as allé faire du kite T'as fait du quad sur la plage ah, J'ai vu tes photos euh, sur Instagram, c'est trop bien, etc. Euh, » voilà. Et du coup, ça fait des, des sujets comme ça, ça fait rêver les gens, ça crée du réseau et ça attire les bonnes personne vers vous. Sixième point, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs Ça c'est une vraie question, je me la suis posé plein de fois, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs Alors euh, j'ai la réponse, euh, j'ai la réponse. L'herbe elle est plus verte là où on veut qu'elle soit plus verte, d'accord Donc il euh, n'y a pas de secret, si vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, il faut aller voir si elle y est. Il faut aller voir, euh, il faut aller voir l'herbe partout dans le monde et un jour 
vous allez trouver l'herbe qui a le ton le plus vert pour vous. Euh, je crois que l'herbe du Brésil, même s'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est un peu sec, euh, et ben elle me plaît bien. Ici, c'est un petit paradis, c'est mon petit paradis. Et, euh, et aujourd'hui, je me rends compte encore plus quand je pars, c'est la fin d'un cycle pour moi, je vais rentrer plusieurs mois en France, comme je le disais au début de la vidéo. Euh, et bien, je me rends compte à quel point j'aime cet endroit. Et, euh, et je pense que chacun a son endroit en fait. Il n'y a, a, a pas un endroit où l'herbe est plus verte qu'ailleurs. C'est juste que chacun, en fonction de ce, de ce qu'il a fait dans sa vie, de son éducation, de tout ça, quoi, a un endroit où il va se sentir bien et un endroit où il va vouloir rester. Et là, euh, là peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez passer de digital nomade à, je crois qu'on appelle ça digital settlers, ou expatriés tout simplement, comme moi je l'ai fait, euh, parce que vous allez vous sentir bien, tout simplement. Donc si vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, et que vous avez cette interrogation au fond de vous, et bah allez-y, allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et après vous, vous le saurez. Huitième point, là c'est plus un conseil que je vous donne, quand vous partez à l'étranger, gardez une routine. On se dit souvent, quand on va voyager, on veut quitter la routine, euh, la routine quotidienne, etc. Moi je suis passé par cette étape-là, j'étais en mode no routine, fuck la routine, tout ça, tout ça, en mode rebelle sur les vidéos YouTube, je crois que je les ai même enlevées, parce que tellement j'étais un peu, euh, euh, peu anti-routine et tout. Euh, en fait, euh, pour rester libre, il faut un cadre, il faut un, un framework, il faut un truc qui nous cadre parce que la liberté, c'est avant tout euh, s'organiser. C'est avant tout euh, sa savoir rester libre, c'est savoir s'organiser. Et pour ça, le meilleur moyen qu'on a, c'est garder des routines. Alors, qu'est-ce que j'appelle des routines Typiquement, c'est si vous décidez de, de voyager et de travailler, bah, essayez de trouver votre équilibre. C'est-à-dire, par exemple, le matin, vous travaillez, l'après-midi, vous visitez. Euh, ça peut être aussi faire du sport, garder euh, de l'activité physique, ça je vous le recommande aussi parce que l'activité physique vous amène une certaine énergie qui est, euh, qui est super intéressante. C'est parfois pas facile en voyage, moi notamment quand je vivais en voiture, faire du sport c'était pas vraiment évident parce que j'avais pas forcément de douche. Mais voilà, essayez de garder une routine. Enfin, le dernier point que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est euh, que partir à l'aventure, partir en tant que digital nomade, c'est avant tout partir à la recherche de soi-même. J'ai vécu un peu mon voyage. C'est pas comme une thérapie parce que je souffrais de rien, mais euh, j'ai. Euh, ça permet de se découvrir qui on est, surtout si on part en solo. Ça permet, ça permet d'aller euh, voir ses limites. Je pense qu'aussi on a besoin d'aller voir les extrêmes euh, de notre personnalité pour savoir vraiment qui on est. Euh, typiquement, euh, typiquement aller voir des gens qui sont à l'opposé de vous, essayer de comprendre comment ils pensent pour voir comment vous ça, vous, ça vous secoue, comment vous le ressentez, pour ensuite comprendre qui vous êtes vraiment. Et en fait, voyager, d'essayer de partir à l'aventure comme ça, de devenir digital nomade, c'est avant tout une histoire, c'est avant tout un cadeau que vous offrez pour votre vie. Quoi. Et si vous hésitez encore, n'hésitez bah, plus vraiment, ça vaut, ça vaut vraiment le coup, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir dans votre vie. Après, il faut vraiment que vous ayez cette petite voix qui vous dit dans la tête, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien partir. Si vous n'êtes pas vraiment voyageur, bon, ça ne vous intéresse pas, vous êtes déjà d'ailleurs peut-être plus là. Euh, mais euh, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir dans la vie, honnêtement, euh, ça fait des souvenirs euh, euh, qui, qui vous resteront à vie et surtout ça va vous changer en fait. Vous allez, euh, vous allez, vous allez changer. Et euh, surtout quand vous allez rentrer de, dans l'endroit où vous étiez avant, vous allez voir à quel point vous avez changé. Euh, et du coup, ça me permet de faire une brève introduction sur la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du, du fait que je rentre en France pour une longue période et, euh, et comment je vois les choses vis-à-vis -vis de ça, sachant que ça fait, euh, ça fait 6 ou 7 ans que je suis parti euh, de la France. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère sincèrement avoir convaincu euh, la plupart des gens qui, euh, qui souhaitent devenir digital nomade. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Euh, si vous avez euh, des questions, si vous voulez en parler, euh, si, euh, peu importe, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à mettre un commentaire ou euh, tout simplement à m'écrire sur les, vos réseaux sociaux préférés ou par email, enfin ce que vous voulez. Je, ferai, je serais vraiment très content de vous répondre parce que euh, honnêtement, si j'ai appelé... Euh, le site de, de mes formations Web and Free, c'est parce que justement il y a ce côté web, bah, devenir webmaster, créer des sites et puis même travailler sur le web de manière générale, et ce côté free qui est freelance et liberté et voyage qui, qui moi, bah, c'est une philosophie de vie quoi, tout simplement. Donc euh, je serais très 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 content de vous en parler et euh, bah, on se connaît peut-être pas, mais si vous rencontriez mes amis et ceux qui vivent ici, euh, il vous dirait euh, tous que, que voilà, je suis vraiment web and free, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois quelqu'un a la possibilité de faire un business en ligne, je lui dis, je lui dis fais un business en ligne et deviens free, quoi, tout simplement. 
Voilà. Enfin, dernière chose que je peux vous dire, euh, si vous hésitez encore, moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué à l'époque où je, je me tâtais à partir, c'était que, au pire des cas, vous partez, d'accord Vous partez, ça se passe mal, et vous, devenez, vous devez rentrer, et vous devez rentrer et redevenir salarié. Et bien, vous savez quoi Au pire des cas, et ben vous aurez une histoire à raconter à la machine à café. Donc, n'attendez pas, si vous avez envie de partir, partez et laissez la vie et le vent et le soleil et tout ça vous guider parce que c'est vraiment une belle aventure et vraiment vous le méritez. Voilà. Alors rendez-vous la semaine prochaine et à très bientôt. Ciao, ciao